Ein Jubiläum gibt es im Moment in Darmstadt zu feiern. Doch nicht irgendwer hat Geburtstag, nein, das Passivhaus feiert. 25 Jahre sind vergangen, seit Wolfgang Feist hier in der Wissenschaftsstadt das erste Passivhaus errichtet hat. Und ein Passivhaus ist ein Gebäude, wo der Komfort für das Wohnen, also die Heizung und die Kühlung, im Wesentlichen durch die Gebäudehülle gewährleistet wird. Das heißt, wir haben gute Fenster, gut gedämmte Fassaden, wir haben eine Lüftung mit einer Komfortwärmegewinnung und dadurch wird der Energieverbrauch für diese Komfortdarstellung auf einen vernachlässigbar kleinen Wert reduziert. Seitdem wurden weltweit tausende Niedrigenergiehäuser gebaut. Ein Siegeszug, der auch für Darmstadt eine große Bedeutung hat. Das hat schon was mit Darmstadt zu tun, weil wir eine Verbindung haben zwischen dem, innovative Lösungen zu entwickeln an, der, an unseren Instituten und der Technischen Universität und der Hochschule Darmstadt. Ein Passivhaus soll so viel Wärme wie möglich speichern und dadurch einen deutlichen Beitrag zur Energiewende leisten. In unseren Häusern verbrauchen wir die meiste Energie und dort über die Heizenergie. Und da kann ein Passivhaus bis auf Null runtergehen. Oder wenn es noch Strom, brauchen ja auch noch Strom. Bei der Heizung können wir weit runtergehen, da leistet ein Passivhaus Wesentliches für die Zukunft. Gefeiert wird im Rahmen der 20. Passivhaustagung. Auf der dazugehörigen Messe im Darmstadium werden die jüngsten Innovationen gezeigt, unter anderem diese Styroporblöcke, die im Bausteinprinzip aufeinander gestapelt und anschließend mit Beton gefüllt werden. So kann der Bauherr mehrere Arbeitsschritte wie die nachträgliche Isolation sparen. Doch es gebe umweltverträglichere Möglichkeiten der Isolation als Styropor, denn... Das ist Erdöl weitgehend, da gebe ich Ihnen recht. Also da schmieren wir in unser Haus das, was der Müll von morgen ist. Man kann, habe ich auf dieser Tagung gelernt, mit Stroh auch sein Haus besser dämmen. Oder wie wir es gemacht haben, mit Hanf. Oder mit Schilfgras. Es gibt viele Möglichkeiten, biologisch zu dämmen. Also ich bin sehr für Dämmung in den Altbauten, aber bitte biologisch und nicht mit dem äh, Müll von morgen. Die Messe im Darmstadium hat morgen noch ihre Pforten für Besucher geöffnet.